జిగర్ తండా యుఎస్ఏ మూవీ రివ్యూ కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వంలో గ్యాంగ్ స్టార్ పాత్రలో లారెన్స్ దర్శకుడు పాత్రలో ఎస్ జే సూర్య నిమిషా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మూవీ జిగర్ తండ ఇక ఈ మూవీ గ్యాంగ్ స్టార్ చుట్టూ తిరిగే కథ గద్దలకొండ గణేష్ మూవీ చూసిన వారికి జిగర్ తండ మూవీ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తమిళంలో సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టిన జిగర్ తండ మూవీనే తెలుగులో వరుణ్ తేజ్ తో రీమేక్ చేశారు కానీ అది ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేదు కేవలం పాటలు మాత్రమే ప్రజల్లోకి వెళ్ళాయి రెండు వేల పద్నాలుగు లో రిలీజ్ అయిన ఈ మూవీకి సుమారు పదేళ్ల తర్వాత ప్రీక్వెల్ సిద్ధమైంది అదే జిగర్ తండ డబుల్ ఎక్స్ ఇందులో లారెన్స్ పక్క మాస్ గెటప్ లో కనిపించాడు చెప్పాలంటే ఆ పాత్రలో జీవించాడు ఇక దీపావళి కానుకగా ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో రిలీజ్ అయింది ఇండియా కన్నా ముందే యుఎస్ లో రిలీజ్ అయిన ఈ మూవీ రివ్యూ ఏంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం సినిమా విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు కర్నూలు రౌడీకి థియేటర్ దగ్గర గొడవ జరుగుతుంది అందరి ముందు అవమానపడతాడు ఇక అప్పుడే తనకు మూవీలో హీరోగా యాక్ట్ చేయాలి అనిపిస్తుంది దానికి అందరూ నవ్వుతారు నువ్వు హీరోవా హీరోలు నల్లగా ఉండరు అంటూ కామెంట్స్ చేస్తారు దానికి లారెన్స్ ఖచ్చితంగా పాన్ ఇండియా మూవీనే తీయాలి అని ఫిక్స్ అవుతాడు దానికి ఒక డైరెక్టర్ కావాలి ఇక అక్కడ గొప్ప పేరున్న డైరెక్టర్ ని లారెన్స్ మనుషులు పట్టుకొస్తారు ఇక తర్వాత లారెన్స్ డైరెక్టర్ ని చూస్తూ తెలుగు సినిమాలో నల్ల హీరో నువ్వే గొప్ప హిస్టీరియా సృష్టించే పాండ్య సినిమా డైరెక్టర్ అంటూ ఎస్ జే సూర్య పాత్రను పరిచయం చేశారు ఇక సూర్య ఫస్ట్ లో రౌడీతో నేను ఎందుకు మూవీ చేస్తా అంటూ సూర్య ఒప్పుకోడు ఆ తర్వాత ఆలోచించి రౌడీతో మూవీ ఇదేదో కొత్తగా ఉందే అని వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తాడు ఇక అందరి ముందు నల్లగా ఉన్న రౌడీతో మూవీ తీసి హిట్ కొడతానని శపథం చేస్తాడు సూర్య ఆ తర్వాత సూర్య రోజు ఆలోచిస్తాడు ఏ కాన్సెప్ట్ తో మూవీ తీయాలి అని అప్పుడు ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఒక రౌడీ రోజు చేసే పనిని మూవీలా తీస్తే చాలా బాగుంటుందని ఆ తర్వాత రోజు నుండి షూటింగ్ మొదలు పెడతాడు మొదట్లో మాఫియా దందాలు చేసే ఒక రౌడీ చేసే పనులు అన్ని తీస్తూ సాఫీగా సాగిపోతుంటుంది కానీ అంత మజా రాదు ఆయన తీస్తూ ఉంటాడు అక్కడ వరకు బాగానే ఉన్న హీరోతో సంబంధం ఉన్న ఓ రాజకీయ నాయకుడితో పాటు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ నవీన్ చంద్రతో ప్రమాదకరమైన ఆట మొదలవుతుంది ఇక నవీన్ చంద్ర లారెన్స్ ను చంపాలి అనుకుంటాడు ఆ ప్రాసెస్ లో గొడవలు ఒక ఊర్లో ఉండే సన్నివేశాలు అన్ని డైరెక్టర్ చిత్రీకరిస్తాడు ఓ ఊర్లో జరిగే సన్నివేశాల వల్ల రౌడీలా ఉన్న హీరో ఒక మామూలు మనిషిలా మారుతాడు ఇంతకీ ఆ సినిమా తీసారా లేక ఇంకేదైనా జరిగిందా ఆ ఊర్లో జరిగిన సన్నివేశాలేంటి నవీన్ చంద్ర ఎందుకు చంపాలి అనుకున్నాడు డైరెక్టర్ తీసే మూవీ పూర్తవుతుందా అనేదే మిగిలిన కథ ఇక కథ విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే కథ సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇక ఆల్రెడీ గద్దలకొండ గణేష్ మూవీ చూసిన వాళ్లకు కథ ముందే అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ సీన్ ఏం జరుగుతుంది అనేది అయినా కొద్దిగా స్క్రీన్ ప్లే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఒక్కసారి స్క్రీన్ ప్లే స్టార్ట్ అయ్యాక ప్రతి ఒక్కరు డైరెక్టర్ ఒక రౌడీతో ఎలా మూవీ తీస్తాడు అనే దానికి బాగా కనెక్ట్ అవుతారు ఇక నవీన్ చంద్ర ఎంట్రీతో మూవీ కొద్దిగా బానే అనిపిస్తుంది ఎక్కడ అంత ల్యాగ్ అనిపించలేదు ఒక్కొక్క సీన్ ఒక్కొక్కల మలుపులు తిరుగుతుంది నవీన్ చంద్ర ఎంట్రీతో అన్ని సీన్స్ ఒక్కొక్క మలుపు తిరుగుతాయి చూస్తున్నంత సేపు ఫుల్ మజా వస్తుంది అందరికి ఒక నల్ల రౌడీతో మూవీ ఎలా తీశాడు అనేది అందరికి తెలియజేస్తాడు డైరెక్టర్ లారెన్స్ పాత్రలో చాలా బాగా ఒదిగిపోయాడు ఇక సినిమా తీసే సన్నివేశాలతో సినిమా పీక్స్ కి వెళ్ళిపోయింది ఒకవైపు నల్ల రౌడీ హీరో సినిమా షూటింగ్ తో మరోవైపు ఊర్లో జరిగే ఎమోషనల్ సీన్లతో మూవీ బానే ఉంటుంది ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా మరి అంతలా కాకుండా బానే ఉంది అని చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పొచ్చు నటి నటుల విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించిన లారెన్స్ రాఘవ నటన గురించి మీకు తెలిసిందే ఈ మూవీ విషయానికి వస్తే పక్క మాస్ గెటప్ లో కనిపించాడు నల్ల రౌడీ హీరోలా అద్భుతంగా నటించాడు నవీన్ చంద్ర మలయాల నటుడు షైన్ టామ్ చాకోలు విలన్ పాత్రలో చాలా బాగా ఒదిగిపోయారు ఇక డైరెక్టర్ పాత్రలో ఎస్ జే సూర్య ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు ఇక కొన్ని సీన్లలో కనిపించిన మంచి మంచి డైలాగులతో చాలా బాగా ఆకట్టుకుంటుంది ఓ సినిమా అన్న దేశభక్తుల గురించి సినిమా చేయొచ్చు కదా అని నిమిష అంటుంది అప్పుడు సూర్య ఈ రోజుల్లో మంచోళ్లపై సినిమా తీస్తే ఎవరు చూడరమ్మా అని అంటాడు ఆ తర్వాత అతడు ఎప్పటికైనా మారుతాడు నువ్వు తీసే సినిమా మారుస్తుందని నాకు అనిపిస్తోంది అని నిమిష అంటుంది ఇలాంటి డైలాగులతో చాలా బాగా ఆకట్టుకుంటుంది టెక్నికల్ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాకి దర్శకుడుగా కాదు డైలాగ్ రైటర్ గా కూడా తన హండ్రెడ్ ఎఫర్ట్ పెట్టారు కార్తీకా సుబ్బరాజ్ అయితే 
కథ కొంత గద్దలకొండ గణేష్ సినిమాలో అనిపించినా తెలుగులో డిఫరెంట్ గా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు ఆయన డైలాగ్స్ లో డెప్త్ మాత్రం అందరినీ ఆలోచింపజేసే విధంగా ఉంటాయి ఇక ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగుంది సీన్లను బట్టి చాలా బాగా మ్యూజిక్ ని అందించారు మరి జిగర్ తండ మూవీ రివ్యూ ఎలా అనిపించిందో మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి